่าเราก็มาดูอีกคลิปกันเหมือนเดิมแบบฝึกหัดเมื่อวานนี้ที่เราทำไปก็คือ hello d r o i hello android ใช่ไหมเมื่อวานนี้ให้ทำในส่วนของเพิ่มให้มีสองไฟล์แบบนี้ตกลงทำสองไฟล์กันหรือยังตกลงทำมีสองไฟล์แบบนี้หรือยังนี่เราทำเป็นสองไฟล์ก่อนนะงั้นทำเป็นสองไฟล์ให้มันอยู่โปรเจกต์เดียวกันสิแล้วก็ทำเป็นสองไฟล์ทำเป็นสองไฟล์แล้วเราจะเรียกใช้ไฟล์เลเยอร์ซมเปอร์ได้ยังไงใช่ไหมอ่าถ้างั้นก็รอให้ใหม่ทำเป็นสองไฟล์อยู่ในเลเยอร์เดียวกันก่อนใช่ไหมเพราะว่าโปรเจกต์เราบางทีมันก็ต้องมีหลายหน้าจอไงใช่ไหมงั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เรียนรู้วิธีการเลือกใช้หน้าจอว่าเราจะเรียกใช้หน้าจอไหนใช่ไหมแล้วของเมย์เลือกใช้หน้าจอได้แล้วเหรอทำได้แล้วทำยังไงเนี่ยให้เรียกใช้หน้าจอ layout sample เนี่ยทำยังไงอ๋อเข้าไปตั้งค่าได้แล้วนะโอเคตั้งค่าที่ไหนโอเครันที่คำสั่งไหนล่ะอางั้นเราใหม่ทำสองหน้าจอก็คือ copy มาเลย copy main นี่ใช่ไหม Copy แล้วก็มาเพสลงที่ Layout เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อซะให้มันมีสองสองสองอันที่บุตี้ตั้งตรงไหนล่ะทำสองไฟล์เสร็จแล้วก็แจ้งกันบอกด้วยแจ้งบอกกันด้วยสองไฟล์ได้เรียง copy แล้วก็เพสวางลงแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์แค่นั้นเองตอนนี้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เป็นอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเวลารันดูมันจะรันไฟล์ตัวไหนโอเค
คเพราะงั้นเราก็มาดูในส่วนการเลือกหน้าจอใช่ไหมมาที่โฟลเดอร์ SCR เนี่ยซอสเนี่ยซอสโค้ด Hello Android Activity ใช่ไหมเราก็ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้มันก็จะเข้าในส่วนของหน้าจอที่เป็นซอสโค้ดใช่ไหมถ้าเราตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากเมนมาเป็น Layout หรือชื่ออะไรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะมันก็จะเรียกใช้มาแทนแต่ถ้าเราใส่ชื่อที่มันไม่มีมันก็จะเออร์เว่ามันไม่เจอไม่เจอ XML ที่เราสร้างไว้นะถ้าเราเลือกตัวที่เมนมันก็จะไปแสดง User Interface XML Main XML ใช่ไหมตอนนี้ผมก็จะให้มันแสดงที่ Layout Sample ใช่ไหมถ้าพิมพ์ถูกมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าๆตัวเียงแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รันดูใช่ไหมรันดูถ้ายังไม่เซฟมันก็จะให้เซฟรันดูมันก็ต้องโชว์หน้าจอที่เป็น layout sample ขึ้นมาก็กลับมาดูที่ไฟล์ XML ที่เราสร้างไว้ใช่ไหมตอนนี้สร้างไว้ตอนนี้แอปพลิเคชันมีสีหรือยังทำสีได้ไหมทำสีได้ไหมยังใช่ไหมอ่างั้นเดี๋ยวเรามาทำสีกันใช่ไหมมาใส่สีกันเราก็คลิกที่ตรงดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเขาไปทำไม่ยากดูไปก่อนก็ใส่สีเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวนี้เลื่อนมาตรงกลางได้แล้วใช่ไหมเลื่อนมาตรงกลางเราก็ใช้ถ้าใช้กราฟิกก็ใช้ตรงนี้ใช่ไหมเซนเตอร์ฮอริเซนทัลนี่ก็คือมาตรงกลางนะโอเคเราก็มาที่โค้ดดับเบิลคลิกมันก็จะลิงก์ไปที่โค้ด XML ให้ใช่ไหมโอเคเราก็มาดูรายละเอียดกันใช่ไหม Android with ความกว้างเป็นแบบ Web Content คืออะไร Web Content จำได้ไหมคืออะไรความกว้างเท่ากับเท่ากับเท่ากับอะไรมีว่างานหมายว่างานนานาว่างานความกว้างเท่ากับเว็บคอนเทนต์ถูกต้องเท่ากับข้อความใช่ไหมความสูงล่ะก็เว็บคอนเทนต์เหมือนกันเท่ากับข้อความแล้วก็จะมีนี่เพิ่มขึ้นใหม่นะ Layout Gravity วันนี้ที่เราเรียนรู้ไปมันจะใส่มาให้เองเลยเป็น Layout Gravity Center Horizontal นะแล้วก็ Android Tech วันนี้ก็ที่เราเพิ่งเรียนไปก็ Android Tech แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดเราก็ใส่เข้าไปเป็น Application Name นะอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น t e a p p e a r a n c e ใช่ไหมมันบอกให้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปก็จะทำให้ t ท็เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มสีสันเข้าไปอันนี้คือรูปแบบของสีใช่ไหม Android โคลอนเทคคัลเลอร์เท่ากับเครื่องหมายคําพูดแล้วก็มีตัวชาร์ปสี่เหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมก็คือชาร์ป
ป็นบวกซ้อนกันเป็นชาร์ปนะชาร์ปเท่ากับ0 0 0 0 f f อันนี้ก็จะเป็นเลขฐานที่6นะแต่ว่าอยู่ในรูปของเทคใช่ไหมมันคือการกำหนดสีตามรูปแบบมาตรฐานสีของอโปรแกรมสีทั่วไปนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นสีอะไรเราก็ไปดูที่โปรแกรม Photoshop ก็ได้มันจะมีคล้ายๆเป็นถาดสีเราเลือกได้แล้วมันก็จะมีโชว์ขึ้นมาว่าไอสีค่าที่เราอยากใช้เนี่ยมันมีค่าอะไรตามนี้เอามาใช้ได้นะถ้าดูง่ายๆตอนนี้ก็คือเรามาดูที่3 3แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ0 0คือค่าหนึ่ง0 0อีกตัวหนึ่งเป็นค่าหนึ่งแล้วก็ ff เป็นค่าหนึ่งก็คือค่าสี rgb ก็คือการผสมสีกัน3สีก็คือ r ใช่ไหม r ก็คือ red g ก็คืออะไร g คืออะไร R G B ใช่ไหมอ่จีก็คือเขียวกรีนใช่ไหมแล้วก็ R G B B ก็คือบลูใช่ไหมสีน้ำเงินใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไอตัวค่า0ูนย์เนี่ยมันเป็นเลขฐาน16ใช่ไหมงั้นค่า0ูนย์ศูนย์นี่คือค่าที่ต่ำที่สุดคือ0ูนย์ค่าที่สูงที่สุดของเลขฐานที่6ที่เป็น2หลักก็คือ ff ใช่ไหม ff ก็เท่ากับ255ใช่ไหมประมาณงั้นถ้าเราอยากจะให้มีสีน้ำเงินสีเดียวเราก็เอานี้เป็น ff ก็คือสีน้ำเงินแบบเข้มที่สุด ff แต่ถ้าเราไม่อยากใช้สีน้ำเงินเข้มๆเราอยากใช้สีน้ำเงินอ่อนๆเราก็ใช้ไม่ถึง ff ก็ได้ใช้เป็นอะไรอ่ะ e e d d c c d d อะไรก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบแมนวนแต่ถ้าเราอยากจะใช้สีที่มันถูกต้องตามแบบเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูไอ้ที่ถาดสีของ Photoshop เราคลิกที่ถาดสีมันจะจะมีโชว์ค่านี้ให้มาดูลองสังเกตดูนะตอนนี้ผมก็เลยใช้สีอะไรอันนี้คือสีอะไรสีอะไร R G B คือสี B ใช่ไหมคือสีน้ำเงินถูกไหมงั้นเดี๋ยวเราก็ลองใส่กันเข้าไปดูใช่ไหมเนี่ยดูไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำอีกตัวหนึ่งอันนี้สีน้ำเงินไปแล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งตัวนี้ select bottom อ่าเราก็มาดูใช่ไหมอันนี้ก็จะมี layout gravity เป็น light ใช่ไหมก็คือไปชิดขวาซะใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่ม margin ก็ไปอีกนิดนึงไม่อยากให้มันชิดขวาสนิทเอาให้มันมี margin อีกสัก20 p i x e l อันนี้เราลองใส่ไปดูให้มี margin นะใส่ margin ก็ไปดูใช่ไหมลองดูก็ได้ใส่ margin เข้าไปเราก็พิมพ์ android โคลอนใช่ไหมตัว L ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเราใช้คอนโทรลสเปซบาร์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะดูเลเยอร์นี่เลเยอร์มาจิ้นใช่ไหมเลเยอร์มาจิ้นมีมาจิ้นอะไรบ้างมาจิ้นเลฟมาจิ้นไลท์นี่เราลองใช้มาจิ้นไลท์เท่ากับเท่าไหร่เราเอาสัก10 dp ใช่ไหมก็ได้มันก็จะไม่ชิดทีเดียวมันก็จะเลื่อนมานิดหนึ่งใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มอัดเพิ่มมาจิ้นลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เจอจะอ่าแล้วก็มาดูสีอันนี้สีอะไร RGB ก็เป็นสีแดงมาสี R หรือเราไม่อยากใช้สีถ้าเราเอาเป็นสีแบบนี้เอา R ผสมกับ R กับ G ผสมกันกลายเป็นสีอะไรหรือถ้าเราไม่อยากใช้นี้เราอยากใช้ R ผสมกับ B เป็นสีอะไรลองดูเล่นผสมสีได้โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองทำในส่วนของเทคไซส์นะเทคเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราก็ส่วนของ
ท็กไซส์ตรงนี้แล้วก็มีสีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเท็กไซส์กันนึงแล้วกันนะมาจิ้นอ่านี่เราผสมสีเราเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสีม่วงนะก็คือเราใช้สีแดงอ่าผสมกับตัวน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเท็กไซส์นะเท็กไซส์เท่ากับ30 dp นะเรามาดูกราฟิกกันนะนี่ขนาด30ใหญ่ไปเลยสีม่วงนะลองเล่นกันดูฝึกกันดูว่าจะมีอยู่ก็คือที่เป็นลองดูมาจิ้นใช่ไหมกาวิไซส์แล้วก็สีลองดูนี้นะลองใส่สีปีไข่กันดูนั่นเลยหน้าจอได Đây máy, thịt thật ở đây máy, phim xảy có vài lòng đồ Xuân dạc xảy xí bạch bạc, xem ấy, là để cho bởi xí Còn tù Photoshop hay đủ นี่ก็เป็นถาดสีเห็นไหมถาดสีก็คือตรงนี้ค่าของ
สีสีแปลกๆสีเหลืองๆสีแดงๆนี่ก็คือค่าของสีนะก็จะเป็นตัวเลขเลขสามสิบหกหกตัวนะก็จากโปรแกรม Photoshop เราจะใช้สีฟ้าๆโอเคเสร็จยังเสียงติดขัดอะไรไหมโอเคเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูส่วนต่อไปหน้าใหม่เสร็จไหมหน้าหน้าลงโปรแกรมอยู่มาเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวตัวต่อไปนะเราลงเสร็จไม่เสร็จละโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อในส่วนของเวทใช่ไหมน้ำหนักคืออะไรใช่ไหมเมื่อกี้หน้าจอของเรากราฟิกเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่พอถ้าเราลันออกมาแล้วหน้าจอแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันของผมลันมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลันมาเป็นแบบนี้งั้นเราจะมาใส่เวทกันเข้าไปที่ปุ่มตรงนี้ทั้งหมดนะแล้วลองดูว่าเราใส่เวทกันเข้าไปจะเป็นยังไงเราก็มาดูที่เลเยอร์ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาใส่เวทกันที่ปุ่มของผมมีทั้งหมด5ปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเพราะผมอยากให้ปุ่มทุกปุ่มเนี่ยมันขนาดเท่ากันเราก็ใส่เวทให้เป็นเท่ากันทั้งหมดใช่ไหมเราก็ใส่เบสเข้าไปทางด้านไหนก็ได้ใส่เข้าไปภายในภายในบิวปุ่มเนี่ยใช่ไหมภายในแท็บล็อกทอมเนี่ยเราก็ใส่ Android แล้วก็ตัวเบสใช่ไหมบิวเนี่ยก็จะมีเลเยอร์เบสขึ้นมาให้เราใช่ไหมเราก็ใส่เบสเป็นตอนนี้เรามี5ปุ่มใช่ไหมเราจะใส่เวทเป็นค่าอะไรก็ได้ให้มันเท่ากันทั้งหมดก็จะเท่ากันใช่ไหมผมจะลองใส่เวทอันนี้เป็น1นึ่งเป็น2องแบบนี้เป็น2ใช่ไหมเป็น
นสองเราก็ก๊อปมาก็ได้ก๊อปตี้ทำทนมีทำทนมีมีห้าปุ่มเราก็ใส่ไปทั้งห้าปุ่มนะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ผิดที่ที่นี้ที่ปุ่มข้างล่างนี้ห้าปุ่มนี้นะนี่ปุ่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้านี้แอบใส่ตรงนี้ใหม่แอนดรอยเวดแอนดรอยเวดนะดูก่อนนะค่อยค่อยดูใส่แอนดรอยเวดแอนดรอยเวดถ้าเราใส่ปุ่มให้มันเป็นค่าสองห้าอันก็รวมกันสิบใช่ไหมมันก็คืออัตราส่วนเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมงั้นปุ่มมันจะเท่ากันหมดใช่ไหมปุ่มมันจะเท่ากันหมดเพื่อความสวยงามนในการจับใช่ไหมถ้าเกิดหน้าจอใหญ่ขึ้นมันก็ยังเท่ากันหมดแล้วก็เต็มหน้าจอสวยงามใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นกําหนดปุ่มเป็นขนาดเป็นพิกเซลหรือเป็น d p o d p เนี่ยมันก็จะฟิกตามนั้นใช่ไหมโอเคถ้าผมใส่ถ้าผมใส่ตัวนี้เป็นสามเป็นสี่แล้วก็ได้ปุ่มที่หนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมดังนั้นปุ่มที่มันก็จะเล็กกว่าเขาอัตราส่วนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ผิดอันมันต้องใหญ่กว่าเขาใช่ไหมเฮนดอยเวทนะอัตราส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตรงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเวนออกไปก่อนเวนออกไปก่อนนะโอเคผมจะรันไอตอนอันเดิมที่ยังไม่มีเวทใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอมันรันอ
นี่เราใส่2ใช่ไหมมันก็เท่ากันหมดหรือเราจะใส่เป็นจุด2ก็ได้แล้วแต่เราจะเห็นโค้ดบางคนเห็นโค้ดของทาง Android ก็เองก็ชอบใส่เป็นจุดๆคือรวมกันแล้วมันได้หนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกันให้เป็นอัตราส่วนเดียวกันอัตราส่วนเท่ากันมันก็จะเป็นปุ่มขนาดเท่ากันหมดใช่ไหมผมลันที่หนึ่งมันช้าหน่อย <coughs> นั้นเรามาดูโครงสร้างของฝั่งขวามือนี่ก็ได้ใช่ไหมนี่คือโครงสร้างของเลเยอร์เราทั้งหมดใช่ไหมก็ชั้นชั้นนอกสุดก็เราก็เป็นลีเนียเลเยอร์ใช่ไหมลีเนียเลเยอร์ก็คือเราสามารถใส่วิวหรือวิวคุปเข้าไปได้ใช่ไหมงั้นตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปเป็นชั้นที่2ใช่ไหมชั้นที่2มีชั้นที่2ก็มีตัวนี้ใช่ไหมเฮกวิวใช่ไหมมีลีเนียเลเยอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็มีลีเนียเลเยอร์อีกอันหนึ่งก็เท่ากับโครงสร้างนี้มี3วัตถุหลักใส่เข้าไปใช่ไหมก็คือมีลีเนียมีวัตถุกรอบกล่องใหญ่สุดก็คือเป็นลีเนียเลเยอร์ตัวนี้แล้วเราก็มีเหมือนมี3วัตถุใส่เข้าไปเทควิวลีนิเลเอาลีนิเลเอาใช่ไหมในลีนิเลเอาเนี่ยเราก็ใส่วัตถุซ้อนเข้าไปได้เหมือนกันกับตัวนี้โอเคตอนนี้ผมรันได้แล้วนะก็เรามาดูผลการรันตรงนี้ครับนะตอนนี้มันไม่เต็มเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราใช้เป็นแบบเป็นแบบอะไรเป็นแบบเว็บคอนเทนต์อยู่ก็คือเฉพาะข้อความใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบฟิลแพลเลนบ้างนะความกว้างเราจะเปลี่ยนเป็นฟิลแพลเลนไม่เต็มเลยนี่ฟิลแพลเลนต์ไม่เต็มนะลองดูกันว่าให้เปลี่ยนตรงนี้นะกลุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นฟิลแพลเลนต์แล้วเราก็เพิ่มเวทเข้าไปห้ากลุ่มนะลองทำกันดู
คได้ไหมไซเวสแล้วก็ฟิลแพลเลนแล้วลองลันดูหน้าจอกราฟิกกับหน้าจอจริงมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็แจ้งกันด้วยจะได้ต่อส่วนต่อไปใส่ฟิลแพลเลนแล้วเป็นยังไงนะใส่ฟิลแพลเลนแล้วเป็นยังไงดูไม่เหมือนเดิมหรอกว่ามันจะเต็มหน้าจออะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันจุดประสงค์คือให้ขัดทำไงใช่ไหม,มถ้าโปรแกรมเสียโปรแกรมอะไรก็บอกกันก่อนถ้าลำทิ้งไว้แล้วยังไงเราแก้คุดใหม่เราก็ลันใหม่เท่านั้นเองใช่ต้องกดลันใหม่หรือถ้าเรากลัวมันไม่ลันใช่ไหมเราเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เราก็กดให้มันมาที่โฮมซะใช่ไหมก็เป็นหน้าจอโฮมซะแล้วเราก็กดลันที่อีกคลิปใหม่มันก็ต้องขึ้นมาใหม่เราก็จะได้ไม่สับสนว่าไอที่เราลันไปนี่มันอันใหม่อันเก่าลองดูลองแก้โค้ดให้มันเหมือนเหมือนกันก่อนเสร็จแล้วก็แจ้งมาซะดีเพราะว่าอยู่กันคนละที่ก็มองไม่เห็นกันหน้าจออาจจะแชท a c e b o o k อยู่ก็ได้ลัน 27% แล้วค้างตลอดต้องเปิดใหม่ถ้างั้นก็รันบนมือถือเลยมีสายลิงก์ไว้ล่ะรันบนมือถือไปเลยไอปัญหารัน 20% เนี่ยค้างมันรู้สึกว่า Windows 7จะมีปัญหาตรงนี้เยอะเหมือนกันไม่มีก็หาซื้อสิแหมจะทำแอนดรอยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไ
มือสองสองสามพันก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมไอ้ตัวอะไรไม่ได้ยากจริงไอ้ตัวอะไรนะของไทยเวลคอน A99 จอบเลอร์เลยจอสีนิ้วอะไรเงี้ยเนี่ยห้าพันเก้าใช่ไหมของใหม่ห้าพันเก้าจอสีนิ้วผมว่าจะไปหาซื้อบ้างเวลคอนต่อไปน่าจะจอก็ประมาณสามสี่นิ้วกันนะมือถือจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยหรือจะแท็บเล็ตเลยก็ได้นะแท็บเล็ตอ่าถ้างั้นเราก็มาต่อดูต่อแล้วกันแท็บเล็ตจีนก็โอเคสองพันกว่าบาทแต่มันจะเป็นจอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจอรีซิสทีฟใช่ไหมคือถ้ารุ่นถูกสองพันกว่าบาทมันจะเป็นจอรีซิสทีฟก็คือต้องเอาไม้ทิมฟันไปจิ้มจิ้มใช่ไหมต้องกดลงไปแต่ถ้าเป็นจอพวกรุ่นใหม่จอคาปาซิทีฟก็คือต้องใช้ไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือเราไปสัมผัสใช่ไหมเหมือนก็เลื่อนได้แต่ถ้าเอาไม้ทิมฟันไปจิ้มๆจะไม่ทํางานใช่ไหมถ้าจอรุ่นคาปาซิทีฟแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตจีนที่เป็นรุ่นจอคาปาซิทีฟรู้สึกจะสี่พันสามสี่พันมั้งมันจะแพงกว่าไอ้รุ่นถูกๆสองพันนิดนึงจอใหญ่นี้ด้วยใช่ไหมเห็นชัดเจนนั่นแหละจิกเล็บมือเลยต้องไว้เล็บนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูต่อนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทำส่วนตรงนี้ตอนนี้เรารันมาแล้วใช่ไหมโอเครันออกมาหน้าจอเขาประมาณนี้ใช่ไหมมันจะมีคอมมานในการใช้ของตัวอิมเลเตอร์นะมันจะมีคอมมานหลายหลายคอมมานเปิดขึ้นมือนิดนึงถ้าเราใช้คอมมานคอนโทรลค้างแล้ว F12 นะคอนโทรลค้างแล้ว F12 ก็จะเป็นปรับมาเป็นหน้าจอแบบแนวนอนเหมือนเราพลิกโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราพลิกมาเป็นแนวนอนปับ๊บหน้าจอเราก็จะเพี้ยนไปเลยใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไม่ได้ด้วยปุ่มไอ้นี่มันจะอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะทำสกอร์ทำสกอร์แนวไหนดีใช่ไหมให้มันเลื่อนได้เนี่ยอลองทำดูใส่สกอร์เข้าไปให้มันเลื่อนได้พอพลิกหน้าจอมาด้านนี้แล้วก็ใส่สกอร์ดูให้มันเลื่อนได้ใช่ไหมลองทำดูนะลองใส่สกอร์ให้มันเลื่อนลองออกแบบกันมาดูใส่ปุ่มใส่ภาพอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้ก็คือเซตแบ็กกราวเพราะว่าแบ็กกราวสีดำๆนี่มันไม่สวยใช่ไหมเราก็เปลี่ยนนิดนึงคอนโทรล F12 ก็คือคอนโทรล F12 อีกทีหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นหน้าจอแบบแนวตั้งแนวนอนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนที่เป็นเซตแบ็กกราวใช่ไหมเนี่ยมาดูกันก่อนมาดูกันก่อนโอเคมาดูกันก่อนก็ถ้าเราอยากจะเซตแบ็กกราวใช่ไหมเราก็มาที่ตัวนี่โค้ดหลักของเราใช่ไหมเก็เราก็มาที่ตัวชั้นนอกสุดใช่ไหมชั้นนอกสุดของเราตอนนี้ก็คือเป็นลีเนียเลเยอร์ใช่ไหมเราก็เพิ่ม
ก่อนที่เราจะเพิ่มแบ็กกราวใช่ไหมเราก็อาจจะหาไฟล์แบ็กกราวมาใส่ไว้ก่อนก็ได้นะผมใส่ไฟล์แบ็กกราวไว้แล้วอันนี้ background.png ใช่ไหมเราลองไปใส่กันดูหาไฟล์แบ็กกราวอะไรมาใส่กันดูใช่ไหมส่วนโฟลเดอร์ตรงนี้เราไม่ได้ใส่เห็นไหมเป็น hdpi ldpi mdpi ผมใส่เฉพาะอันนี้เพราะว่าตอนนี้เซตหน้าจอเป็นแบบ mdpi อยู่แต่ถ้าใครเซตหน้าจอเป็นแบบอื่นก็ต้องใส่ตัวไฟล์นี้เป็นแบบอื่นมันจะดึงมาให้ใช้เองนะส่วนไฟล์ ic launcher นี้มันก็คือตัวไอคอนใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโปรแกรมไอคอนของเราเราก็เปลี่ยนที่ไฟล์ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นไฟล์3ตัวนี้ไอคอนนี้ความละเอียดมันจะไม่เท่ากันถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันความละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูที่ที่ตรงนี้โฟลเดอร์ตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์ workspace ที่เราทำไว้ใช่ไหมที่เราทำไว้อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่มันพอเปิดโปรแกรมปุ๊บมันก็จะถามว่าเราจะ default โฟลเดอร์นี้ไหมของผมก็อยู่ใน Windows อยู่ใน Workspace ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกดูโฟลเดอร์ชื่อโปรเจกต์ของเราก็จะเป็น Hello Android ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมาที่ Resolution นี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ดูรายละเอียดได้อันนี้จะเป็นขนาด72คูณ72ใช่ไหมพิกเซลถ้าเป็นอันนี้เป็นเป็น HDPI 72คูณ72ถ้าเป็น Low DPI ก็จะเป็น36คูณ36ใช่ไหมถ้าเป็น Medium DPI ก็จะเป็น48คูณ48นะดังนั้นไอคอนเขาทำมาเป็น3ขนาดเลยเพื่อเวลาหน้าจอ Android ขนาดไหนมันก็จะดึงไอคอนไปโชว์เองใช่ไหมถ้าเราใช้ความละเอียดเดียวกันทั้ง3โฟลเดอร์เลยจะเป็นยังไงมันก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาที่หน้าจอความละเอียดสูงดึงออกไปมันก็จะเป็นภาพเบอร์เบอร์ใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับตรงเนี้ยที่เราที่เราทําที่เราทําลันภาพไว้มันจะเป็นภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมส่วนตอนนี้แบ็กกราวด์คัลเลอร์ผมใช้ความละเอียด640คูณ400นี่แบ็กกราวด์ตัวนี้แบ็กกราวด์ไฟล์แบ็กกราวด์วิธีการที่เราจะเอาไฟล์แบ็กกราวด์เข้ามาใช้เราก็มาที่ถ้าเราเอามาที่ตัวหน้าสุดมันก็คือแบ็กกราวด์ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราไปไว้ที่แบ็กกราวด์ที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือว่าเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์ของเฉพาะส่วนนั้นเดี๋ยวเราก็มาใส่แบ็กกราวด์มันเข้าไป Android แล้วก็แบ็กกราวด์เห็นไหมมันจะมีแบ็กกราวด์เราก็ใส่แบ็กกราวด์ไปเป็นแอดนะแอดดอยเบอร์ดอยเบอร์ธรรมดามันจะไปเลือกเอาเองใช่ไหมแล้วก็ bg ok ถูกไหมแบบนี้เซฟดูนะเราก็จะได้แบ็กกราวด์ใช่ไหม ok เราก็จะได้แบ็กกราวด์ใช่ไหมงั้นเราก็ไปลองทำสกอร์ดูลองใส่แบ็กกราวดูให้กับแอปพลิเคชันของเราแล้วก็ไปออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะใช้ไว้เลยใช่ไหมจะได้มีความคืบหน้าเอาแบ็กกราวสวยๆใส่เข้าไปใช่ไหมหรือรูปอะไรสวยๆใส่เข้าไปได้วิธีการใส่รูปอีกนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้วิธีการใส่แบ็กกราวไปแล้ววิธีการใส่รูปก็คล้ายๆกันใช่ไหมอันนี้วิธีการใส่รูปก
็อันนี้ก็จะเป็น Image View ใช่ไหมแล้วมันก็เลือกให้รูปที่เราใส่เอาเองใช่ไหมก็ไปลองดูการใส่รูปการใส่ Background แล้วก็เตรียมทำหน้าจอแอปพลิเคชันงานของเราดูว่าออกแบบแล้วเป็นยังไงบ้างปรับแต่งหน้าจอให้ดูดีไว้ก่อนได้เปรียบนะฮะหน้าจอดีแต่โค้ดยังไม่เวิร์กก็ยังไม่เป็นไรหน้าจอสวยเหมือนสาวสาวต้องสัญญกรรมให้ปิ๊งไว้ก่อนนะข้างในค่อยว่ากันโอเคถ้างั้นวันนี้จะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมก็มีเวลาก็เตรียมทำหน้าจอกันนะถัดทำสกอร์ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนทำแบ็กกราวอะไรให้โอเคแล้วเราก็ถัดทำหน้าจอกันดูนะผมรันแล้วก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บเป็นแบบนี้ก็วันจันทร์หน้าอีกทีหนึ่งนะนะก็จะเริ่มเขียนโค้ดกันละนะเริ่มเขียนโค้ดกดปุ่มกดปุ่มอันนู้นอันนี้ใช่ไหมกดปุ่มแล้วก็ไปสั่งทำนู้นทำนี้ใช่ไหมไม่ยากนะไม่มีอะไรยากเห็นไหมรูปกราฟิกไอตัวไอคอนเราเนี่ยมันเป็นความละเอียดต่ำมันก็เลยเอามาขยายแล้วมันก็เลยดูไม่ชัดใช่ไหมงั้นก็ต้องทำรูปให้เป็นความละเอียดตามที่ที่ใช้งานโอเคใหม่มีอะไรสอบถามไหมนานาหายเงียบเลยไม่ได้เขียนเลยก็ไปลองหัดเขียนกันดูนะนะเลเยอร์เราก็เริ่มสวยแล้วมีสีสันมีแบ็กกราวใช่ไหมหรือเราอยากจะลองใส่แบ็กกราวเข้าไปที่ปุ่มดูก็ได้นะใช่อ๋อแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งเป็น Image b o t t o m เราไปลองใช้ดูก็ได้ Image b o t t o m อ๋อ,อแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูส่วนที่เป็นสกอร์ใช่ไหมสกอร์สกอร์สกอร์สกอร์ไปหัดทำมาก่อนต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยสกอร์วิวนะสกอร์วิวถ้าเราไม่ใช้กราฟิกเราก็ต้องใช้ XML ก็ไปพิมพ์มาหัดลองทำดูทั้งสองแบบก็ได้สกอร์ฮอริซอนทัลสกอร์วิวกับสกอร์วิวเราจะใช้แบบไหนไปลองดูกราฟิกมันก็ยังมีลูกเล่นอะไรให้เยอะแยะไปลองดูนะมันก็มีเยอะแยะไปหมดลองศึกษาดูหรือเราจะเอาวันที่เวลามาโชว์ที่แอปเราก็ได้นะดึงมันเข้ามาเลยวางมันซะนะไม่มาไม่มาแล้วก็ใส่ไม่มาใช่ไหมใส่ด้วยเลยวันที่เวลาม,มันก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะแล้วเราก็ไปหัดทำดูวิดีโอใช่ไหมวิดีโอก็เดี๋ยวอัพขึ้นให้ใช่ไหมดูไปเนี่ยพอมีวิดีโอแล้วก็ไม่เรียนนะจะเอาแต่วิดีโอดูนะเ
ันจะมี image bottom อีกนะอันนี้มาเราเมื่อกี้เราหัดใช้ bottom ธรรมดามันจะมี image bottom ลองหัดใช้ดูมีลูกเล่นเยอะแยะไปหมดผมรันหน้าจอใหม่ขึ้นมาได้แล้วนะนี่มีวันที่เวลาขึ้นมาแต่ปุ่มผมเกินครับค่อยปรับปรับอันนี้คือการตั้งเวลานะแต่เรามาโชว์ได้ตั้งเวลาโอเคทั้งนั้นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วก็ไปทำหัดทำหน้าจอกันมาแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาเรื่องโค้ดเรื่องโค้ดโค้ดจาวาแล้วเข้าเข้าโค้ดนะตอนนี้ก็ไปหัดทำ XML ให้คล่องเพราะว่ามันต้องลิงก์ถึงกันโอเคถ้าไม่มีอะไรสอบถามก็วันนี้สวัสดีครับ